την εμφάνισή του έκανε σήμερα ο Ρώσος Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σοηγού και μάλιστα στο μέτωπο τη Ουκρανία, καθώ επισκέφτηκε το δικητήριο τη ομάδα στρατευμάτων δυτικά, όπου και ενημερώθηκε από τον στρατηγό Γευγέννη Νικηφόρο σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, τη φύση των ενεργειών του εχθρού και την εκτέλεση των αποστολών μάχη από τα ρωσικά στρατεύματα στι κύριε τακτικέ κατευθύνσει. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα και το βίντεο που ακολουθούμε, στο οποίο και βλέπουμε το Ρώσο Υπουργό να συνομιλεί και να ενημερώνεται από τη διοίκηση. Η εμφάνιση αυτή του Σοηγού είναι η πρώτη μετά την ανταρσία Παύλα Προδοσία του ιδρυτή τη μισθοφορική ομάδα Βάκνερ Γευγένη Πρικόζιν εναντίον τη ίδια του τη πατρίδα, η οποία κέλυξε εντό 24 ώρων με του αναλυτέ ανά τον κόσμο, άλλοι να θεωρούν ότι αυτή αποδυνάμωσε το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλοι ότι κέρδισε αφού κατάφερε και δόθηκε ένα τέλο πολύ γρήγορα. Αυτό πάντω που πρέπει σίγουρα να επισημανθεί είναι ότι η είδηση τη επανεμφάνιση του Σεργέη Σοηγού θεωρείται αρνητική από αρκετού που δηλώνουν Ρώσοι στα social media, άρα η προδοτική κίνηση του Πριγκόζιν δημιούργησε μια ρογμή στη ρωσική κοινωνία. Αλλά οι αποφάσει τη ρωσική κυβέρνηση δεν παίρνονται με κάποιο είδου δημοψήφισμα στα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία κανεί πραγματικά δεν γνωρίζει ποιο κρύβεται πίσω από κάθε προφίλ. Δηλαδή, αν όντως είναι Ρώσος ή άλλης εθνικότητας.